നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച ഉടലിന് ഒരു സാലിഹായ കർമ്മമായ അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുമാണ് സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലെ ആറ് കാര്യം അള്ളാഹു സ്ത്രീ സമൂഹം കേൾക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ അംഗീകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചാൽ അവരോട് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കൂ നബി എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യുത്തമം ആദരവായ റസോലുള്ളായ തങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീകളോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒന്നാമതായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ അവിടുത്തെ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീകളോട് അങ്ങ് ഒന്നാമതായി പറയേണ്ട പാഠം അല്ലായുഷരിക്കന ഏകനായ റബ്ബല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല അവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ അവനാണ് ജഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവനാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ അവനാണ് നമുക്ക് ഒജീനം നൽകുന്നവൻ ഈ ബ്രഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മെ പരിപാലിച്ച് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ അതിപരാ ശക്തി അവനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുതേ എന്ന് ഒന്നാമതായി അവരോട് ഉപദേശിക്കുമോ ഹബീബേ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അതാണ് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ചെറുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളോട് ആദ്യ ആ വാക്ക് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൂടുതലും പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നതിനാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തല കൊത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ അന്നെടുത്ത് ഔലിയ ഷെയ്ഫുനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി വയ്യത്താക്കും സംഭവം പിന്നീട് അയാൾ തല കൊത്തി മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വയ്യത്തിയാൻ പറ്റും ഇയാൾ നമ്മുടെ ഷെയ്ഫുനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാർ ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറിടാൻ പറ്റും നമുക്ക് സംഭവം തല കൊത്തിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നവരെയൊക്കെ വലിയ ദൈവങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം അവർ മരിക്കാറായപ്പോ ആ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സഹായിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ആരാന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം അതിനാണ് സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചത് ആ സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒറ്റ കാര്യം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹ് നല്ലാതെ അള്ളാഹു ആരാണ് അവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറൊരു ചർച്ച ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് രസം അന്നെ ഒരുപാട് ആൾദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിർത്തും ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും ബുദ്ധിജീവികൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിവരമുള്ളവർ അവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പോയി പിടിച്ചു തൂങ്ങുകയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവരുടെ കാല് കഴി കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് ആദ്യം പെണ്ണുങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് വർദ്ധിക്കാൻ ആ സൂറത്ത് കൂടുതൽ ഓതണം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് അതിൽ എന്താ ചർച്ച ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല ഹിസാബിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല വിചാരണയെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല അബറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല ഹലാലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല അതിലുള്ള ഒരേ ഒരു ചർച്ച അവനാണ് ഇലാഹു അവനാണ് രക്ഷകൻ അവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് അവനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനല്ലാതെ അവന് തുല്യനായി ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഭൂലോകത്ത് ഒരു ദൈവമായിട്ട് ഒരു മഹ്ലൂക്കിനെയും കാണാൻ പറ്റൂല ഇത് അള്ളാഹ് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാണ് സൂറത്ത് ഖലാസിലൂടെ ആയത്തോ നോക്ക് വേറെ ഏതിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അള്ള നിരാശ്രയനാണ് അവന് ഉമ്മ ഉപ്പമാരില്ല അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ആർക്കും ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അവൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അവന്റെ സമന്മാരുമില്ല ഇതാണ് അള്ള 
അള്ളാഹ് ആരാധിക്കണമെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ പ്രവാചകരെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ആഹ്റത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വേണ്ട അതരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുകയാണ് അക്ബറുൽ കബായർ അശ്വർ കോബില്ല ാണ് <laughs> അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ ഒന്നാമതായി വെച്ച ഡിമാൻഡ് ഷിർക്കുമില്ല അള്ളാഹ് എതിരങ്ങൾ ശിർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് ആരാധിക്കുന്ന വിഷയാണ് ഒരാള് ആരാധിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ് അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ആരാധിക്കുന്നത് കല്ലിനെ ആരാധിക്കുക ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുക വടവൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുക വടവൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുക മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുക അതേപോലെ ഒരു ഷെയ്ഖ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുക മഹാന്മാരായ സാലിഹ്യങ്ങളായ ഷെയ്ഖന്മാരുണ്ട് അവരുമായുള്ള സുഹബത്ത് വേറെ സുഹബത്ത് വേറെ സുഹബത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം സാലിഹ്യങ്ങളുമായുള്ള സുഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തണം സാലിഹ്യങ്ങൾ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുമായിട്ട് പക്ഷെ ആരാധന വിഷയം വേറെ ഷെയ്ഖന്മാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പ്രചരിച്ചതോടുകൂടി അപ്പൊ അതിൽ കാണുന്നു അള്ളാഹു ആലും പക്ഷെ മുസൽമാന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക പേരിലാണ് ഷെയ്ഖന്മാര് പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതി ഓതി രണ്ടടിയെല്ലാം കൊടുത്തു പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ട് ഷേഖുനായ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുസാഫാത്തെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ചുംബനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഷേഖുനയുടെ ഭാഗ്യം അല്ലാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെ എല്ലാരും വാട്സ് നമ്മളിപ്പോ ഒളിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ കുത്തിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സത്യല്ലേ ഇത് പരസ്യമായിട്ട് കാണുകയല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മുഹാജറാത്തുകളായ ഈ സ്ത്രീകൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്തിൽ വന്ന് ആറ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഓതിയ ആറ് ആയത്തുകളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ അവരോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നീ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നീ പറയുകയെ നീ പറയുക നിന്നെ ഞാൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ വയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടേ കൈ പിടിക്കാതെ പിന്നെ അങ്ങനെ വയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ സ്ഥാനം സാധാരണഗതിയിൽ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞത് കൈ പിടിച്ചാൽ വയ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഒരു കാരണവശാലും ആദരവായ റസൂലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൈ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ കൈയുമായി സ്പർശിച്ച ചരിത്രമില്ല 
ma safa an nabi sallallahu alaihi wasallam bi ajnabiya wa anya pennine allahu bin rasul musafaha cheyidittilla sadharana gadil purushan maarude kai kibidche bai'at cheyunu en nabi sallallahu alaihi wasallam athangal parayumbo sahodari maaraya sahabat vanidagal allah ne rasul nodu chodichu ala tusafihuna ya rasul allah ningal ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകി അത് സ്വീകരിക്കണം ഇത് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ നടക്കണം ഇങ്ങനെ നടക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചൊന്ന് ഹസ്തദാനം നടത്തിക്കൂടെ ചെയ്തുകൂടെ അറിയണം ഏയ് സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകളുടെ കൈക്ക് ഞാൻ പിടിക്കൂല ഇതാണ് നബീന റസൂൾ തങ്ങളുടെ തരീഖ ഈ തരീക്കത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഉലിയാക്കന്മാര് മഷായിഖന്മാര് ആരിഫിങ്ങൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കണം അല്ലാതെ അവരുമായിട്ട് നമ്മള് താലുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവരെ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് ഏതവസ്ഥയിൽ അനുവദനീയാകും അല്ലെ പറയട്ടെ സുഖഹാക്കള് പറയട്ടെ അലിമീങ്ങൾ പറയട്ടെ അന്യ പെണ്ണിനെ നമ്മൾ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് അവളെയൊക്കെ ഓതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ നിയമം സാലിഹ്യങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ ഹാഫു നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ചിലരെ വിളിച്ചത് കുടുങ്ങി പോയെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ക്ലാസ് കുടുങ്ങി പോയെന്ന് ഇല്ല പേടിക്കൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കാറില്ല ആരും അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ എവിടെയും പറയുന്ന കാര്യം നീൻ പറയല്ലേ അതിപ്പോ ആരും എതിർക്കാനുള്ള ഇല്ലാത്തൊന്നും പറയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അറ്റവല്ല അറ്റവരെ അത് പറയാൻ പോവാണ് അള്ളാ മാഷ അള്ളാ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് തലകുടി ചോദാൻ പറ്റൊരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ഇന്നത്തെ രാജശേഖന്മാർ ഇങ്ങനെ രംഗത്തിറങ്ങി നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ മാനസിക നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ പാപം കഷ്ടം അവര് പേടിച്ചു അവരതിൽ വീണു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വീണു പോകരുത് അങ്ങനെ കാണാൻ അനുവാദമില്ല സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അവരെ കൈക്ക് പിടിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരുടെ കൈക്ക് പിടിക്കാനുള്ള അനുവാദം എവിടെയുള്ളത് മീന റസൂർ സഹാബത്ത് വനിതകൾ തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ബൈഅത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കൈക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വനിത ൾ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ ബൈഅത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് നൂറ് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നതിന്റെ തുല്യമാണ് പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് മാത്രം മതി എന്റെ ഹസ്തദാനം ആവശ്യമില്ല അതാണ് എന്റെ തത്തിൽ അതാണ് അതിന്റെ അതാണ് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അന്യര് തൊടാൻ പാടില്ല അന്യര് തൊടാൻ പാടില്ല നടക്കുവോ ഇങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുമോ സൂക്ഷിക്കണം അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാരണം ഫീ ബുയൂത്തി കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ അധ്വാനത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആശുപത്രികളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഇന്നൊന്നും തീരൂല നാല് ഗ്ലാസ് നടത്തിയാലും തീരൂല ഈ സംഭവം അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ ഓടിച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം മത്തൻ മാത്രം ഞങ്ങൾ സ്വറഹി ചെയ്ത് വിളിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അള്ളാഹു റസൂലും പറഞ്ഞ പറയും വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റൂലോ സ്ത്രീകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിനെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയെ ഒരു വടവൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാനേ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മലിക് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എങ്ക തായെ നീങ്കതാൻ ഞങ്ങളുടെ കടവുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ആ തായെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് അമ്മാണ് ഞങ്ങളുടെ കടവുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉങ്ങൾക്ക് അടിപെടുകിറേൻ ശരണടയുകിറേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വീഴല്ലേ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നമ്മുടെ ദൈവ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ വൈസിഫുൾ മേയർ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി പുതിയ നിയമം പാസ്സാക്കി ആരാധ്യനായ മേയർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി ഉത്തരവാണ് ആരാധ്യനായ എം എൽ
മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു കൊതുകിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ മാനവ സമൂഹത്തിന് കഴിയുമോ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആരാധ്യനാൽ വെളിസ്റ്റിഫുള്ളാണ് മേയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ സമൂഹത്തോട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ അത് അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയണം അല്ല ഐശ്വര്യ ഒരു കാരണവശാലും സിർക്കുവയ്ക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാ അള്ളാ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ പഠിച്ചാൽ എത്ര നാൾ അവിടെ ഇവിടെ ഓടി കടന്നാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കട്ടായപ്പോ ഇന്റെ മുന്നിലേക്ക് കയറിയാണ് ഇനി ഇവൻ എവിടെ കൊണ്ട് എറിയാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെങ്കിലും വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തുവിട അള്ളാഹു മൗഫുർ ലഹു വർഹമു അള്ളാഹു മൗഫുർ ലഹു വർഹമു അള്ളാ അള്ളാഹ് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവനോട് വരക്കുന്നത് അള്ളാ അല്ലാന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ദുബായ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാ അല്ലാന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവന്റെ കബർ വിശാലാക്കണേ അവന് മൗഫ്രത്ത് കൊടുക്കണേ അവനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ അവന്റെ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണേ അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അവന്റെ വീടിൽ പരിശുദ്ധമായ വീട് നൽകണേ ഈ ദുനിയാവിലെ വീടിനേക്കാൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വീട് ജീവിതം കുടുംബം അള്ളാ ഈ മനുഷ്യന് നീ നൽകണേ പടച്ചവനെ എന്ന് ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുബ ചെയ്യുകയാണ് اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه واعفي اللهم اغفر لحينا وميت لا اللهم 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 الله الله ننود نحن نقول بريا ننود نحن نقول بريا هذا اللي انت ارتو بكت ادكن نلا بسامي آيو نود ادكن نلا بكت ادكن يا اني كي امك بكت ادكن نلا اني كي برسنگ بريو اللي بيننا اني 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 ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ സഹോദരിമാർ എന്റെ സഹോദരിമാർ എന്തിനാ റബ്ബിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷമം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ അള്ളാഹു കുറവ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് അത് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ അതേ വഴിയിൽ അവൻ മരണപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കാഫറാണ് സംശയം വേണ്ട അവൻ കാലകാലം നരകത്തിന്റെ തീയാണ് നരകത്തിന്റെ വിറകാൻ ഒരാള് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ലല്ല അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല പക്ഷേ അവന്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ശിർക്കുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ മോമിനാണ് അവൻ മരണപ്പെട്ട് വൈൻ ഉദ്ദിപ പിന്നാറ് അവൻ നരകത്തിൽ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി ഫഹുവോമിനോൻ അവൻ സത്യവിശ്വാസിയാണ് അവന്റെ ശിക്ഷകൾ തീർന്നാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും അത്രേ വേറെ സ്വർഗം മോമിനായി ജീവിച്ചു പക്ഷെ നിസ്കരിച്ചില്ല വിഭാഗത്തെടുത്തില്ല കുറച്ച് ന്യൂനതകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ഞാൻ സിർക്കുവച്ചില്ല അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ ഒരാളുണ്ടെന്നും അള്ളാഹ്ക്കെതിരെയുള്ള ആളുകളെ പോയി കൈകാലി പിടിച്ചിട്ട് നീയാണ് ദൈവം എന്റെ കാര്യം സഹിച്ചിടണമെന്ന് അവിടൊന്നും പോയി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അലഹമില്ല അവൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു തെറ്റുകൾ ചെയ്തു തൗബ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ചെറുക്ക് വെച്ചില്ല മോമിനായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചുപോയി അവന്റെ ശിക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അള്ള സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ താത്ത മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു പരതൊക്കെ ഇട്ടു മഫ്ത ഇട്ടു കോളേജിൽ പോയപ്പോ ഒരു കുമാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തു അവന്റെ പേര് കുമാർ എന്നായിരുന്നു അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവനുമായി സഹകരിച്ചു അവനുമായി കൂട്ടുകൂടി അവനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിന്നോടൊപ്പം വരാം നീ തയ്യാറാണോ ആ ശരി ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ വന്നാൽ മതി എല്ലാ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാം ശരി എന്നാ പോകാം തലയിൽ നല്ല തട്ടമൊക്കെ ഇട്ട് വർക്കത്തായിട്ട് രണ്ടരക്കാത്ത ഹാജത്ത് സ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും മുഷരിക്കായിട്ടില്ല മുഷരിക്കാവാൻ മുഷരിക്
ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തിരസ്കരിക്കുക അള്ളാഹോ ഞാൻ ഇത് പോവാണ് എന്റെ വഴിയല്ല നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം ഇതുവരെക്കും നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ച എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചെന്നു ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കൽ എന്റെ കാമുകനാണ് ആവേ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു മുതൽ പരിചയമുള്ള ഒരു കാമുകനാണ് ഇരുപത് വർഷം എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഇരുപത് വർഷം എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയോ എന്റെ അനിയനെയോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല രണ്ടു വർഷം പരിചയപ്പെട്ട കുമാറുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് നല്ല പ്രണയാണ് അള്ള ആ വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ രണ്ടക്കാത്ത ഹാജിത്ത് അള്ള എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തു നേരെ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി ആ മാല ഇട്ട് പറഞ്ഞ ഇനി മാറ്റി വെച്ചോ മൊത്തം ഇനി മാറ്റി വെച്ചോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയ വസ്ത്രവുമല്ല ഇതെല്ലാം നീ ദൂരെ കളയുക ഇനി നിനക്കുള്ള വസ്ത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തരും അത് നീ അങ്ങോട്ട് അണിയിച്ചോ പോയില്ല ഇമാന്റെ വസ്ത്രം അല്ല ഉരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇമാന്റെ വസ്ത്രം അല്ല ഉരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ പെണ്ണും മുസ്ലിമായ ചെറുക്കനോട്ട് ഒളിച്ചോടി കുറ്റം തന്നെയാണ് വ്യഭിചരിച്ചു കുറ്റം തന്നെയാണ് സിർക്ക് വെച്ചില്ല അമ്പലത്തിൽ പോയില്ല അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളി പോയില്ല അവിടെ പോയിട്ട് പൊട്ടുത്തില്ല കുറിച്ചു വരച്ചില്ല മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ ഒളിച്ചോടുപ്പ് കുറച്ചാളൊക്കെ ജീവിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന് തൗബ ചെയ്തു അല്ല സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞ ആളും പോലെ ഒളിച്ചോടാ നിക്കണ്ട അല്ല പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാ ഇല്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷയം വരാൻ ആയത്തിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സംഭവം ആറ് കാര്യം കിടക്കല്ലേ സംഭവം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു പോണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാഫറായിട്ട് മോളെ നീ മരിച്ചു പോയി തീർന്നില്ല ഞാൻ ഓതുപില്ല ആഹ്രത്തി രക്ഷയില്ലല്ലോ മുസ്ലിമായിട്ട് നീ മരിച്ചു ജീവിതത്തിലും കുറച്ച് തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അല്ല നിന്നെ കുറച്ചാൾ നരകത്തിട്ട് ശിക്ഷിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു അല്ല എല്ലാ റമലാ മാസത്തിലും അള്ളാഹ് കുറെ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കലുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അല്ല അല്ല അവനെല്ലാം കേട്ടി കെട്ടിവിട് കെട്ടിവിട് കെട്ടിവിടാ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പക്ഷെ മുസ്ലിക്കത്തായി മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഗംഗ യമുന കാവേരി എന്നൊക്കെ സബീന ആയിഷയുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റാണ് ഗംഗ യമുന കാവേരി എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നീ മരിച്ചു പോയാൽ നിനക്ക് മയത്ത് പോലെ നിസ്കരിപ്പിക്കാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കരച്ച് ചാമ്പലാക്കി ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ വൈദ്യുതി ശ്മശാനം തീ അതിലേക്ക് തന്നെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നാർ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല മറ്റേ സാധനത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ് ഡേയ് നെറുപ്പിട എന്ന് പറയുന്നത് നെറുപ്പിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വെറുതെ നെറുപ്പിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീട സൂക്ഷിച്ചോ അല്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് കടവെടുത്താണ് രജനീകാന്ത് നെറുപ്പട സൂക്ഷിച്ചോടാ അള്ളാഹ് നീ അള്ളാഹ് നീ ഭയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ സൂക്ഷിച്ചോ നിനക്കിരിക്കുന്നത് നെറുപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു തെങ്ങ് വളർത്തി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ തെങ്ങ് തെങ്ങും തൈ നടു എന്താണ് ഈ തെങ്ങ് തെങ്ങും തൈ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ നമുക്ക് നല്ല തേങ്ങ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിക്ക് കിട്ടണം ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ തെങ്ങും തൈ നമ്മൾ വെക്കും തെങ്ങ് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്യം അതല്ലേ കരിക്ക് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കിട്ടണം കരിക്കും ഇല്ല തേങ്ങയും ഇല്ല കുറെ നാള് നോക്കി മരുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാരണവന്മാര് പറയും നല്ല പലക കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ തട്ടടിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം വന്ന് നോക്കട്ടെ അവർ വന്ന് നോക്കും കാക ഇത് വിളഞ്ഞിട്ടില്ലേക്ക നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തട്ടടിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അവസാനമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും ഭാര്യ പറയും ആർക്കും ഫായുധ ഇല്ല ഈ സാധനം വെറുതെ വളർന്നു വന്നു ഒരു ഗുണവും ഇല്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാ ഒന്ന് കരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പലക ഈ മൂന്നും കിട്ടാതെ വന്നാൽ അവസാനമായി ആ പെണ്ണു പറയും ഇത് വെട്ടിമുറിച്ച് ചെറുതാക്കി പീസ് മിസ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് വിറകിലായിട്ട് തീയിൽ വെക്കാം നെറുപ്പിടാ ഇതാണ് നെറുപ്പ് മനസ്സിലായോ ശരിയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാ മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരിക്കും നല്ല ഒരു മാവ് ഈ മാവ് നമ്മള് അങ്ങ് മണ്ണുത്തിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മണ്ണുത്തി നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന നല്ല മാവ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും നല്ല പഴം കിട്ടും നല്ല മാങ്ങ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളർത്ത് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മാങ്ങായില്ല പിച്ചണ്ടി പോലും ഇല്ല സാധനം ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് കുറച്ചാളൊക്കെ നോക്കി രക്ഷയില്ല വളർന്ന് വലുതായിട്ട് കാതലുണ്ടോ നമുക്കത് അറുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അതിനും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പെണ്ണുങ്ങൾ അത് വെട്ടിക്കളയോ ഇല്ല അത് വെട്ടി ചെറുതാക
നിങ്ങളോടുള്ള ഉപദേശം സൂക്ഷിച്ചോ നെരുപ്പിനെ സൂക്ഷിച്ചോ തീയെ സൂക്ഷിച്ചോ നിങ്ങളെ മക്കളോട് പറയാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് മക്കളോട് പറയാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോട് പറയാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ അനുജത്തിയോട് വലിയ ജ്യേഷ്ഠത്തിയോട് ഇവിടെ പറയാൻ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചോ നരകമാണ് അതിൽ കത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെയും കല്ലുമാണ് അവിടെ വേറെ വെറുകൊന്നുമല്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഗുണം കിട്ടാതെ വന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നേരെ തള്ളുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് കാരണം എന്താ എല്ലാം വെള്ളയാ കാതലൊന്നുമില്ല മാഫി കാതൽ മൊത്തം വെള്ള ഇവനെ അറുത്താല് ഒരു ഉരുപ്പടി പോലും കിട്ടൂല കട്ടിലിന്റെ കാല് പോലും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വെള്ള യാള്ള തള്ളികര അത് തന്നെ സംഭവം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളയാകാൻ പാടില്ല കാതലാവണം അതാണ് അള്ളാഹത്തല ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടിയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടിയാണ് സിർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതരട്ടെയോ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ പറയുകയാണ് ബല ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കല പടച്ചവന്റെ ദർബാറിൽ നെറ്റിത്തടം വെച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം സൃഷ്ടികളുടെ മുന്നിൽ നെറ്റിത്തടം വെച്ച് സുജോതി ചെയ്യുന്നതിനെ അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹാബത്തെ അത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് അത് പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത പാപമാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാത മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കലും ഇതേപോലെ ാണ് ാണ് അലാവ കൗലുസൂർ കള്ളവാക്കു പറയൽ വൻപാപമാണ് വൻപാപമാണ് അലാവ ഷഹാദ തുസൂർ കള്ള സാക്ഷിത്വം വഹിക്കലും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കലും വൻപാപമാണ് വൻപാപമാ അല്ലാതെ റസൂല് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ സഹാബാക്കൾക്ക് വിരസത തോന്നിയിട്ട് അല്ലാതെ റസൂലിനോട് സഹാബാക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് വന്ന് ഇതൊന്ന് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ആശിച്ചു പോയെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ടേയിരുന്നു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ നിർത്തിയാ മതി അള്ളാഹു നിർത്തു നിർത്തൂല എന്തിന് എന്റെ ഗൗരവം എന്റെ ഗൗരവം എത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞോണ്ടേയിരുന്നത് ഇത് നിർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹാബാക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിർത്താത്ത എന്താ നിർത്താത്ത എന്താ ഇപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വിരസത തോന്നുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ മാറുന്നില്ല വേറെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ഇല്ല കയറൂല്ല എന്താ ഉസ്സാറാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തില്ല കയറുള്ളു എല്ലാം പറയണമല്ലോ സഹാബാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വക്രാളായി പോയി ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാ
ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ മോനെ നീ നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിയായി മാറരുതേ ഉറക്കിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം നമസ്കാരമാണെന്ന് ഈ മുടിക്കൽ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിന്റെ സമുച്ചയത്തിൽ നിന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോ നാലമ്പതിന് വിളി കേൾക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്താറുണ്ടോ അവനെ സമയായി എഴുന്നേരടാ എഴുന്നേക്കടാ പെണ്ണും പിള്ള പറയും വിളിക്കല്ലേ അവൻ രണ്ടു മണിക്ക് വന്ന് കിടക്ക അവൻ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരിക അവൻ അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിസ്കരിച്ചോളൂ ഉമ്മ അവനെ നരകത്തി പറഞ്ഞുവിടാണ് വാപ്പ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആയിട്ടാ മിട്ട വിളിച്ചിട്ട് പോയത് ഉമ്മ പറച്ചില് ഉമ്മയുടെ പറച്ചിലിട്ടാൽ ഭൗതികം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഉമ്മ പറയുന്നത് അവൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് അവൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പറയാ ഉമ്മ പക്ഷേ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് മോനെ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പോ ഉമ്മ പറയാണ് നമ്മുടെ കണക്കട്ടെ എട്ട് മണി വരെ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി മോനെ പോയി എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കാര്യം കട്ട പോകാൻ സംഭവം പോയി ഈ മോനെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഫായിദ ഇല്ല മാഫി ഫായിദ മാഫി ശരിയല്ലേ ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് എം ടെക്ക് എടുത്ത് എം ബി എസ് എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എം എസ് സി ഒക്കെ എം ഫില്ല് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പെണ്ണിനെയും കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മായി ഉപ്പായി വൃദ്ധ സ്ഥാനത്തി പോയി ഷാത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇരുന്നോണം ഇവർ രണ്ടുപേരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് യൂറോപ്പിൽ പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞടക്കും ശരിയല്ലേ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മക്കളെ കൊണ്ട് എന്താ ഫായിദ മാഫി ഫായിദ പിന്നെ മാസം തോറും രണ്ടായിരം അയ്യായിരം റുപ്യ അയച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും കളവനും കളവിക്കും പതിനായിരം റുപ്യ ഇട്ട് എന്ത് ഫായിദ നീ വരണം നീ വന്ന് തന്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായും ഒക്കെ നോക്കണം നീ വന്ന് സംരക്ഷിക്കണം നിന്നെ അത്രയ്ക്ക് സംരക്ഷിച്ചല്ലേ നിന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൻപാപത്തിന് പെട്ട കാര്യാണ് മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളയെ പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടെടുത്ത് മാതാപിതാക്കളെയും ചേർത്തിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും ഗൗരവമാണ് അത് ഉക്കുക്കുൽ വലതിൽ അത് വൻപാവമാണ് വൻപാവമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറുക്കുന്ന ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ചെറുക്കുന്ന ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഒന്നാണ് ഈ ബാധത്തിൽ കോട്ടം വരുത്തുക അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ടെന്താണ് സിർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിർക്ക് എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ അടുത്ത സിർക്ക് അടുത്ത സിർക്ക് നല്ല അമൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യും നിസ്കരിക്കും സദക്ക ചെയ്യും ഹജ്ജ് ചെയ്യും ഉമ്ര ചെയ്യും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവന്റെ മനസ്സില് നമ്മളോട് ഏറ്റവും വലിയ മുസഹജി എന്നറിയണം എല്ലാവരും ഒത്തുവരിക മുസഹജി കൊടുത്ത വെയിറ്റ് ഷെഡ് മുസഹജി കൊടുത്ത വണ്ടി മുസഹജി കൊടുത്ത വീട് മുസഹജി വെച്ച് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മുസഹജി ഉണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാ കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണേ ഞാനൊരു പേര് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിനല്ലേ മുസാജി കൊടുത്ത് എന്നോട് വിളിച്ച് പറയല്ലേ സംഭവം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടിയാ കൊള്ളാം കണ്ടാ കൊള്ളാം ഇപ്പൊ എം എൽ എ എം ബി ഫണ്ട് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഈ കോംപ്ലക്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതോടുകൂടി ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവരുടെ ഫായുധ തീർന്നു ആഹൃത്തി ഒന്നും കിട്ടൂല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തണൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വെയിറ്റ് ഷെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു ആഹൃത്തിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഷെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എഴുതി വെച്ചു നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ വക എം ബിയുടെ വക മന്ത്രിയുടെ വക എഴുതി വെച്ചു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പത്ത് പേര് കൊണ്ട് ആ അതേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ ഇവരോട് കഴിവുളിയാക്കിയല്ലോ അദ്ദേഹം തീർന്നു ഹലാസ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒന്നും കിട്ടൂലേ അള്ളാഹു റസൂല് ആരോഗ്യം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭയങ്കര ആയസായിരിക്കും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതായിട്ട് ചാവാൻ വേണ്ടി അവിടെ വാത്തി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെ ചാവാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് പരിശോധിച്ചോക്ക് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തി ചത്തിട്ടുണ്ടോ ചരിത്രം വല്ല ഉണ്ടോ തെറ്റിയോ തെറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് അറ്റം പറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് അറ്റം പറ്റിയതിന് ശേഷവും അല്ലെ ഗൗരിയമ്മ ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷന് നിൽക്കാൻ പോവാന്ന് പറയുന്ന സംസാരിക്കാൻ വയ്യ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് പറയണ്ടേ ഗൗരിയമ്മറ്റ പാർട്ടിക്കാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ അല്ല ഉദാഹരണം പറയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോയ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയ അടുത്ത വർഷം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണമെന്ന പുള്ളിക്കാരുടെ ആ മോഹം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആയുസ് ഭയങ്കര ആയുസാണപ്പ അള്ളാഹു ആയുസ് എന്താ കാരണം ഭൗതിക
അമലുകൾ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണണേ ചെറുതായി കാണണേ നമ്മുടെ അഭിപാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് അഞ്ച് കാരണത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അൽസ്തിൽ അമൽ നാം ചെയ്യുന്ന അമൽ ചെറുതായി കാണണം നമ്മള് താജുസ്കാരമുള്ള ആളാ സുബൈക്ക് താമസിച്ചു വിജാസിൽ കൗസരി ഉസ്താദിച്ച അല്ല എന്തായാലും താമസിച്ചു എല്ലാ താജുസ്കരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ താമസിച്ചു പോയതാണ്ട് ഇന്ന് വരെ മുടക്കിയിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പോയി എല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അടിച്ചു പോയി സാധനം ഓ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളത്ത് താജുസ്കരി അയ്യ എഴുന്നേരിച്ച് ക്ഷീണമായിട്ട് കിടന്നു ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ വന്നു തന്നെയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് സാധാ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ദിക്കുറി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ അത് ദുവാ ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് വീടാൻ പറ്റും ഇയാൾ നമ്മടെ പറയാണ് എങ്ങനെ പോയാ ഇത്രയും കണക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് വല്ലാത്ത കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്ര ദിക്കുറി അയാളെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അലഹമില്ല അയ്യാമുൽ ബിയോളിന്റെ നോമ്പ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നോമ്പ് മാസത്തിൽ ചില തിങ്കളും വ്യാഴവും പ്രാഹത്താട്ടും ദുരയ്ക്കും പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു യാത്രയ്ക്കുമല്ലോ പോകുമ്പോ മാത്രം ഉസ്താദ ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്നു നമ്മുടെ അഭിപാദത്തുകൾ ആർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു നോമ്പ് റമദാൻ നോമ്പെടുത്ത് കുറച്ച് സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഉമ്രാ ചെയ്തു ഓ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ വല്ലാക്ക് വേണ്ടി ആഹാ നീ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോയി അല്ലിസ്തിൽ അമൽ അമലിനെ ചെറുതായി കാണണം ഉള്ള ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല റബ്ബെ നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹം ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് ഈ നിസ്കാരം ഒന്നും ഒന്നും അല്ല നിന്റെ മുന്നിൽ പ്രച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്ര സ്വീകരിച്ച് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വരണം അല്ല എന്റെ ഹജ്ജ് ശരിയായി കാണുമോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഠിച്ചെന്റെ ഈ വർഷത്തെ നോമ്പ് പോയോ റബ്ബെ അള്ളാഹു എന്റെ നിസ്കാരം ഖറാബായോ റബ്ബെ എന്ന് അള്ളാഹു ആയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഉസ്താദ്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നത് ഉസ്താൻ റൂമി വന്നിട്ട് അല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ അഭിപാദത്തെ എന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ഇതെല്ലാം നിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല പഠിച്ചവനെ ഒന്നുമല്ല പഠിച്ചവനെ എന്ന് അമലുകളെ ചെറുതായി കാണണം അങ്ങനെ ചെറുതായി കാണുന്നത് നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും അഭിപാദത്ത് കബൂലിയത്തിനും അതൊരു കാരണമാണ് ഉദാഹരണം തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്തല്ല കൊടുത്തു കൊടുത്തു കുറെ നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ കൊടുത്ത നിയമത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സല അവസാനം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നീ ആരോടും പറഞ്ഞു നടന്ന് നീ വലുതായി കാണിക്കണ്ട വല പറഞ്ഞ വാക്കതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നാ എന്താവും റിയ ആയി മാറുമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നമ്മൾ ആചാര ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് മക്കളെ എങ്ങനെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ആക്കിയത് എങ്ങനെയുണ്ട് കടിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എല്ലാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും പോകുമ്പോ മോനെ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ആചാര രോഗിയായിരുന്നു ഓ അതാ സൂപ്പർ ബിരിയാണി നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ആത്തായി അജിയാർ എല്ലാ ഞാമത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊട്ടി കളഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് നല്ല ബിരിയാണി ഓരോ എമ്പക്കത്തിൽ എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പൊതിയും താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആവുകയാണ് സമയാവുമ്പോ കൊട്ടിയാക്കണം കേട്ടോ 
മല്ലി എന്നിട്ട് ഞാൻ നടക്കിടക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഏതോ സമയമാണ് കണ്ടത് അതൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ ഒരു മല്ല സ്പീക്കറില് കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് അള്ളാഹു അവസാനം പെണ്ണുങ്ങളോട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ കൃഷിരാജ് സിംഗിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഷാറാക്കി വെച്ചു കൂടെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിച്ചുപോയ കമ്മിറ്റിക്കാർ വരും എന്ന് വിഷയമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് റാഹത്താക്കി തുറന്നു വിട്ടോ ഇല്ല കേട്ടോ അത് പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുകൾ കേട്ടിലും കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടെ ആണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എവിടെയും വന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് താങ്ക്സ് കിട്ടിയ നന്ദി കേട്ടോ എന്റെ നന്ദിക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ തന്നത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ വജ്ജിഹിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നതാണ് എനിക്ക് നിന്റെ നന്ദിയൊന്നും വേണ്ട അത് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരാൾ ഒരാൾ നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് അജയ അലഹമുല്ലാഹ് അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ് വാങ്ങാൻ രണ്ടു കൈ വീട്ടി അലഹമുല്ല ജസാക്ക് അള്ളാഹ് നിനക്ക് അള്ളാഹു നല്ല കൂലി തരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ആമീൻ ആമീൻ എനിക്ക് നല്ല കൂലി ഇനിയും കിട്ടട്ടെ നല്ല പറയേണ്ടത് ബാറക്ക് അള്ളാഹ് നിനക്കുള്ള വർക്ക് തീട്ടെ എന്ന് തിരിച്ചു വരക്കണം അത് അറബിയിലേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരാളെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ പാർഡൻ എന്ത് ആരും തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാറുണ്ടോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ ഓക്കെ ഓടിക്കോടാന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടുന്ന് അല്ല എന്റെ വേറെ എന്താ അറബിയിൽ ജസാക്കല്ല നിനക്കല്ലാഹു ജസാക്കല്ല അള്ളാഹു നല്ല കൂലിട്ട് നീ ചെയ്ത ഞാമത്തിൽ നല്ല കൂലി തട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറക്കല്ല അള്ളാഹു നിനക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ മറുപടി പറയണം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അറബികളുടെ ശൈലി അതാ അറബികളുടെ ശൈലി ഇസ്ലാമിക ശൈലി അതാണ് അറബികളാണ് അത് ഇ